ಸಿಯಾನ್ ಚಾನ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಉದಯನಿಧಿ ಏನು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುತ್ರ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಈ ಬಹು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಉದಯ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಆಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅದನ್ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹಲವರು ಇದನ್ನ ಜನಾಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಬಿ ವಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಉದಯ ನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅವರ ಲೀನಿಯೇಜ್ ಅವ್ರ ಲೆಗಸಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ರಿಚ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ನಡೆದಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಅರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆದ ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಈ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಅವರು ಪೆರಿಯಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಚಳುವಳಿ ಅದು ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ ಆ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೋಷ ಅಥವಾ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ ಗೌರವ ಘನತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರು ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿಯ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಏನು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತದ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೂ
ಅದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅದು ದ್ರಾವಿಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅದು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಾನೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾದಂತ ಜನತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅದು ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದೇ ಜನತಂತ್ರ ಅದರ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಜನ ಅದು ಅದು ಯಾವ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಉಚ್ಚಾಟಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾದೊರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಏನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಬಯಲು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಆ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಹೊಳೆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿನೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಶಾಖೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನರಂಜನಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಏನು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಕಥಾಗಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಬ್ಬ ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಏನು ಚಿತ್ರ ಏನು ಕತೆ ಬರೆಯುವಂತ ಬರಹಗಾರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವಂತ ಬರಹಗಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕನಾಗಿ ಆ ಏನು ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಂಶ ಅದ್ರ ಅದೇ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವರು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮತಾವಾದದ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರ ಮಗ ದಯಾನಿಧ
ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡದವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿ ಪರವಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನತಂತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ ತರಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರದ ಒಂದು ರಿಟರಿಕ್ ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಅದನ್ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇದು ಕೇವಲ ರಿಟರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜನತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕೋದು ಕೊಡದಾಕ್ ಬಿಡೋದು ಆ ತೋಡ್ದಾಕ್ ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಡುಗಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಪಿಡುಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪಿಡುಗಾಗ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓರೆ ಕೋರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಾಜನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ತೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಒಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಮಾಜ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗ ಆಗ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪಿಡುಗುಗಳು ಇತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಆ ಇವಾಗ ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ನಾವು ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕೆಲವು ಹುನ್ನಾರಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕರ್ಮಠವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಅದನ್ನ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದುಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇದು ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಆತರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ
ಕಮ್ಯುನಿಸ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನತಂತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೂರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳ್ವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಜನ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ರಾಜಾಡಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಇವನ್ ರಕ್ತಪಾತ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಏನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಆ ಜನತಂತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಜನತಂತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ನಾವೇ ಆರಿಸಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಿರುವಾಗ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸುವಾಗ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗದ್ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೇನೆ ಎಲ್ರೂ ನಾವು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಾಕ್ ಬಿಡೋಣ ರಕ್ತಪಾತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡದಂತಹ ಜನತಂತ್ರ ಅದು ಉಳಿಯತ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ದಯಾನಿಧಿ ಉದಯನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸರ್ ಉದಯನಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಾವು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆರಿಯಾರ್ ಏನು ತಮಿಳು ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಉಂಟಾಗ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ರೆಸ್ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಳಿಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎರಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸನಾತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅದಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎಸ್ ಈಗ ತಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಯಾರು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಚಳುವ
ಆ ಇದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಡ ಅಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರು ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ನೇ ನಾನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಇದ್ದ ಉದಯನಿಧಿ ಮಾರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲನ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಮಾಡಬಹುದು ಜಾತಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಆ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋರು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಯಾರು ತಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಯಾರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಏನು ಪರಿವಾರ ಸರಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದಿರುವಂತವರು ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರು ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದಂತ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಆಗ ಪೆರಿಯಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೊರತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಆದಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದು ಧರ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಲೈಕ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವರ್ತಕನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನೋ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತ ಧರ್ಮೀರು ಅಂತ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೇ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ಬೇಕಾ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಜನಪದ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಪದೀಯವಾಗಿ ಜನ ತಾವ್ ತಾವೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರೋಣ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬರೀತಾ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಸತ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಹತ್ರಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಹತ್ರಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇ
ನೀವು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿ ನೀವು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ನ ಅವರವರು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಯಾಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಂಗ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಆಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋರು ಅದು ಎಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಕೃಷಿಕರ ಹಾಗೆ ಮೈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣ ಇಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವ್ರು ಇವರು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಟಫ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ತರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋದು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಯಜ್ಞಗಳು ಹೋಮಗಳು ಹವಿಸನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲಂಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕದಂತ ನಿಲ್ಕದಂತದ್ದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೋ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಸುರರು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಭೂಮಿಯ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ತಮಗ್ ತಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತರ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ರು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದೇ ಇವರ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಓ ಇದು ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದವ್ರು ಇವರು ಇವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಟಫ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇವರ ನೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದು ಇನ್ನು ಪಂಚಮರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಯ್ತು ವೈಶ್ಯ ಆಯ್ತು ಶೂದ್ರ ಆಯ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತರು ಪಂಚಮರಿ ಯಾರು ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ದಲಿತರು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಲೂಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು
ಇಂತಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಹಾರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂತ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಏನು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತೆ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಲಿತರು ಇವರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ದೋಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎರಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎರಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಶನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ದೇಶಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಾಗಿದೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತರಬಹುದಲ್ವೇ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್ಗೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೋಸ್ಕರನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರನ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದೇ ತರಹ ಇವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯತ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರು ಬಾಳ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಕ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಯತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಇಂಗಿತವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಅಫೀಮು ಆ ಅಫೀಮ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಅಫೀಮ್ ಆ ಉನ್ಮಾದ ಆ ಮತ್ತು ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ
ಅಂದ್ರೆ 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 ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉದ್ದೀಪನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಧರ್ಮ ಎರಡು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಜೆಂಡಾನೇ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಧರ್ಮದ ರಾಜಕೀಯನೇ ಅಲ್ವೇ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅತೀತವಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ಈ ನೆಹರು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಬಂದು ಅವ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ತರ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರಾಮನನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸಹ ಇದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದೇನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜನಗಳನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೊಂದು ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೆಹರು ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ಸನ್ ಅಗ್ನಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ ಇತಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರಕ್ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇವ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಬರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಏನಾಗ ಮಾಡ್ತಿರಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವವರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಇದು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರೋದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋರು ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರತಾಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಭಯದ ಭಾವ ಇರಬಾರದು ಎಲ್ಲರೂ
ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಜನಸಂಘದಂತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಮುನ್ನಲ್ಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅನ್ನೋದಾರ ಇವ್ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯ ಎರಡು ಮುಖ ಸೊ ಹಂಗ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದು ರಿಟರಿಕ್ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಟು ಏನು ಗೇನ್ ಸಮ್ ಏನು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಓ ಇವ್ನ ಯಾರ್ ಇದು ಯಾರ್ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡಸರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ದಲಿತರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮನುಷ್ಯನೇ ದಲಿತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ ದಲಿತನಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಷ್ಟೇ ದಲಿತನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನತಂತ್ರದಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ಸಮಾನತೆ ತಾನಾಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಇವಾಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗ ತಾವು ಈಗ ಹೇಳದ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಬದ್ಲು ನೀವು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಒನ್ ರಿಲೀಜನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾರದ್ ಮಾತನಾಡದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಬಾರದ ಮಾತನಾಡ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜನ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಜನ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಫೀಮು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ನ ಅಫೀಮು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಡೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಸೂಡೋ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಎರಡು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಸಮಾನತೆ ನೈಜ ಸಮಾನತೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಚಿತ ಈಗ ಏನು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಾನ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ಎತ್ತ ಬೇಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು ಬೇರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂತ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೈವೇದ್ಯನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಯಾವಾಗ ತೊಡ್ದಾಕೋದು ಈ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಡ್ದಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಇರೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಉಚಿತವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ಗೊಂಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವೇನೋ ಒಂಥರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಾನು ಒಂಥರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಈ ಜನತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ ಏನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಜನಾಂಗದ ಜನ ಅವರವರ ಆಚಾರಗಳು ಅವರವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ನನ್ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎರಾಡಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇದು ಏನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಏನು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ವಸ್ತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೀವ್ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಹೇಗಿದ್ದನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರೋರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋರು ಆ ದೇವರ ನಂಬದೇ ಇರೋನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಗಳು ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳನ್ನ ಇದು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ನಂ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋದು ಕೆಲವರು ಹಿಂದುತ್ವ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೋಗಲಾಡಿತನ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಲನ ಆಶಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿ ಆನ್ ಚಾನಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ